بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے آل انجی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم کاؤنڈ ڈان بک سیون یونٹ نمبر ایٹ سٹارٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آج ہم کچھ کوسچن نمبر ون کو ڈسکس کریں گے ایٹ اے ایکسرسائز میں اور ساتھ میں ہم کچھ ڈیفینیشن ڈسکس کریں گے تو سٹوڈنٹس آپ نے ٹاپک میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو سٹوڈنٹس اگر ویڈیو اچھی لگے کوسچن کی سمجھ آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ہمارا ٹاپک ہے جی الجبرک ایکسپریشن آج ہم نے الجبرک ایکسپریشن کے بارے میں ڈسکس کرنے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے جی کی وکیبلری جو ہے اس میں آپ نے سکس میں کچھ چیزیں پڑی تھی ایکسپوننٹ الجبریک ایکسپریشن ویریبل کوفیشنٹ کانسٹنٹ ٹرم پولی نومیل مونومیل بائی نومیل ٹرائی نومیل لائک ٹرم آن لائک ٹرم یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنی ہے سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ جی ایکسپوننٹ کیا ہوتا ہے کسی بھی نمبر کی جو پاور ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپوننٹ جیسے 2 ملٹیپلائی 2 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 سکیئر تو یہ جو سکیئر ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپوننٹ اوکی جی اسی طرح کسی کی بھی پاور جیسے یہ 3 کی پاور 4 ہے تو یہ 4 جو ہوگا یہ کیا ہوگا ایکسپوننٹ ہوگا 5 کی پاور 5 ہے تو یہ 5 جو اوپر والا ہے اس کو ہم کہیں گے ایکسپوننٹ اوکی جی اس کے بعد ہمارے پاس بات آتی ہے جی ویریبل کوفیشنٹ اینڈ کانسٹنٹ تو سب سے پہلے ویریبل کی بات کرتے ہیں ویریبل is an unknown number ایک unknown number کی جگہ پہ جب ہم کوئی لیٹر یوز کرتے ہیں فار اگزمپل a b c so all x y z تو اس کو ہم کہتے ہیں ویریبل represented by a letter اوکی جی اس کی بہت سی اگزمپل یہاں پہ موجود ہیں فار اگزمپل دی ارار ہے ایکس بالز ان ا بیگ ہمیں نہیں پتا کہ بیگ میں کتنے بالز ہیں تو ہم کہہ دیں گے کہ دی ارار ہے ایکس بال ٹھیک ہے اب یہ ایکس جو ہے یہ کسی خاص ویلیو کے لیے انڈیکیٹ کر رہا ہے کبھی یہ ٹین کی ویلیو کو شو کروا رہا ہوتا ہے کبھی یہ فائیو کی ویلیو کو شو کروا رہا ہوتا ہے کبھی اس سے کام کبھی اس سے زیادہ اوکی جی تو آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اگزیمپل کے بعد کچھ لکھا ہوا ہے since the value of a 2 y change are a varies according to the value of a y وہ کہہ رہے کہ value of y change کرنے سے 2 y جو ہے وہ بھی کیا ہو رہا ہے change ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں variable اب یہاں سے variable کی definition آگیا ہے variable is a symbol used to represent one or more numbers ایک ایسا سمبل ہوتا ہے جو کہ ایک سے زیادہ نمبرز کو شو کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویریبل آ ویریبل is a quantity which can take various numerical values ایک جو ہے ہمارے پاس ویریبل اس کی ایک ویلیو نہیں ہوتی بلکہ بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہیں اوکی جی اس کے بعد a number that is placed before the variable is called a coefficient فار اگزمپل یہ 2y لکھا ہوگا ہے تو اس میں جو پہلے 2 آ رہا ہے اس کو ہم کہیں گے کوفیشنٹ یعنی کہ جو بھی ویریبل کے ساتھ سٹارٹ میں لگا ہوگا اس کو ہم کہیں گے کوفیشنٹ اوکی جی اور وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ اپنے بیس کے ساتھ اپنی جو بھی چیز ہے اس کے ساتھ وہ کیا ہو رہا ہے ملٹی پلائے ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کون کوفیشنٹ اوکی جی اس کے بعد الجبرک ایکسپریشن کی بات کریں گے تو الجبرک ایکسپریشن میں کیا ہوتا ہے ویریبل کانسٹ ان کو کیا کیا جاتا ہے constant is a symbol with the fixed numerical value constant وہ ہوتا ہے جس کی ایک خاص value ہوتی ہے جیسے 5 ہی رہے گا اس کو ہم 6 نہیں کہہ سکتے 10 ہی رہے گا اس کو ہم 2 نہیں کہہ سکتے تو اس طرح اس کو ہم کہتے ہیں algebraic expression means کہ constant اوکی جی اگر ہم constant اور variable کو یہاں پہ دیکھیں algebraic expression کی definition آگی An algebraic expression consists of a single terms or a terms connected by operation of addition and a subtraction. جب ہم different terms کو addition and subtraction سے ملاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں algebraic expression. اوکی جی یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس x minus 2 y یہ بھی ایک algebraic expression ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس term آ جاتا ہے. An algebraic terms is either a numeral or a variable or a product of a numerals and a one or more variable ok جی تو term کیا ہوتی ہے for example یہ value یہ جیسے ہے نا x minus 2y اس میں سے x بھی ایک term ہے اور 2y بھی کیا ہے term ہے ان کو جوڑا گیا ہے minus سے تو اس لیے یہ بن گیا ہے algebraic expression 
फिर बात करेंगे पोलिनोमियल की और पोलिनोमियल क्या होती है पोलिनोमियल इज एन अल्जब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टर्म्स एक ऐसी पोलिनोमियल होती है एक ऐसी अल्जब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म मौजूद होती हैं और उनकी पावर जो होती है इन ईच ऑफ द विच ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इज ज़ीरो आर अ पॉजिटिव तो उसमें जितने भी वेरिएबल होंगे उनकी पावर या तो ज़ीरो होनी चाहिए या फिर कोई पावर नंबर होना चाहिए तो उसको हम कहेंगे पोलिनोमियल अगर कोई नंबर पावर में माइनस में आ जाता है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगी उसके बाद हमारे पास मोनोमियल मोनोमियल ये होता है कि सिंगल टर्म मौजूद होती है बाइनोमियल में क्या होता है दो टर्म मौजूद होती हैं और ट्राइनोमियल में तीन टर्म मौजूद होती हैं ये जैसे टेबल दिया गया एट अकेला है तो ये कांस्टेंट है तो इसके बाद एक्स वाई और जी जो हैं वो क्या हैं वेरिएबल हैं प्लस माइनस क्या है ऑपरेशन है फाइव एक्स प्लस सेवन वाई प्लस जी जो है वो क्या है जबरेक एक्सप्रेशन है तो टेन है फाइव एक्स है थ्री ए स्केयर इनको सेपरेट सेपरेट लिखें तो ये क्या बन जाता है टर्म बन जाती है इसके बाद पोलिनोमियल पोलिनोमियल में ये बात याद रखना हंड्रेड परसेंट के जो भी आपका वेरिएबल होगा उसकी पावर या तो ज़ीरो होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए ये पॉजिटिव होनी चाहिए ओके जी इसके बाद अरेंज द पोलिनोमियल इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर इंक्रीजिंग का मतलब है कि छोटे से बड़े की तरफ जाना और डिक्रीजिंग का मतलब है बड़े से छोटे की तरफ आना फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक्स प्लस टू एक्स केयर प्लस फाइव इसमें जिसकी पावर सबसे बड़ी है उसको अगर हम पहले लिख देंगे उसके बाद एक्स को लिख देंगे और फिर फाइव को लिख लेंगे तो इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग आर्डर यानी कि हमने क्या किया इनको बड़े से छोटी की तरफ लिखना शुरू कर दिया इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग आर्डर तो यहाँ पे बहुत सी एग्जांपल दी हुई है एक्सप्रेशन दी हुई है उनका इंक्रीजिंग आर्डर और उनका डिक्रीजिंग आर्डर तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इंक्रीजिंग आर्डर में हमने क्या करना है छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो सबसे पहले हम फाइव प्लस एक्स प्लस टू एक्स केयर तो ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे एक्स की पावर जो है वो बढ़ती जाएगी तो इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग आर्डर लेकिन जब हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो उसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग आर्डर ओके जी इसके बाद हमारे पास है जी लाइक एंड अनलाइक टर्म्स लाइक टर्म वो होती हैं जिनका कॉन्स्ट जो वेरिएबल होता है वो सेम हो उसकी पावर सेम हो उसका एक्सपोनेंट सेम हो टर्म कंटेनिंग द सेम वेरिएबल एंड द सेम क्रॉस पेंडिंग एक्सपोनेंट आर नॉन एज अ लाइक टर्म्स एंड दोज हैविंग डिफरेंट वेरिएबल आर अ वेरिएबल बट डिफरेंट क्रॉस पेंडिंग एक्सपोनेंट आर कॉल्ड अ अनलाइक टर्म वो टर्म जिनकी वेरिएबल और उनकी पावर सेम हो जैसा कि इसमें थ्री एक्स केयर वाई है और इसमें आगे जो है वन बाई टू है लेकिन कोफिशेंट की बात हमने नहीं करनी एक्स केयर वाई है दोनों में एक्स केयर वाई है तो ये क्या है लाइक like टर्म्स है तो अगर यहाँ पे हमारे पास कोई अनलाइक like की बात करें तो ये हमारे पास टू एक्स वाई है और टू जी एक्स अब इसमें जी नहीं है इसमें जी मौजूद है इसमें वाई एक्स वाई है इसमें जी एक्स है ओके जी तो ये हमारे पास अनलाइक like टर्म आ जाएंगी इसके बाद एडिशन की बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है वो कहता है एट ए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर वन का मतलब क्या है ऐड करना तो यहाँ पे देखें पहले तो मैंने साइन आपको समझाया है इन एडिशन एडिशन में साइन कैसे याद रखने हैं अगर दोनों टर्म के साथ ऐड हो रहा है दोनों टर्म के साथ प्लस का साइन है तो दोनों वैल्यू जो हैं वो ऐड होंगी और साइन भी प्लस का आएगा लेकिन अगर दोनों टर्म के साथ माइनस का साइन है तो फिर भी वो होंगी ऐड ही लेकिन साइन माइनस का आएगा ठीक है इसके बाद अगर एक में प्लस आ जाए और एक में माइनस आ जाए तो होंगी या प्लस नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट होंगी कैसे सब्ट्रैक्ट होंगी बिग टर्म में से स्मॉल टर्म माइनस करेंगे और साइन जो होगा वो बिग टर्म का यूज़ करेंगे ओके जी अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं जो हमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं ये सारे मैंने सॉल्व किए हैं तो ये देखें ये हमारे पास इसमें ये ज़रूरी नहीं कि आप इधर से प्लस करें या इधर से प्लस करें कोई आपने कैरी नहीं लेना कुछ भी नहीं करना ठीक है सिंपली आपने प्लस माइनस कर देना है अब ये देखें किसी के साथ अगर कोई साइन नहीं होता तो प्लस का साइन होता है तो दोनों के साथ प्लस का साइन है अभी आपने पढ़ा है कि दोनों के साथ प्लस का साइन होगा तो वो होंगे ऐड लेकिन साइन भी क्या आएगा प्लस का आएगा तो ये फोर प्लस टू क्या बन जाएगा सिक्स और साइन भी साथ में क्या आ जाएगा प्लस का आएगा इसी तरह दोनों के साथ प्लस है तो सेवन प्लस क्या बन जाएगा टेन बन जाएगा 
आगे हमारे पास पार्ट नंबर टू है थ्री ए माइनस फोर बी टू ए प्लस फाइव बी तो ये थ्री प्लस टू क्या बन जाएगा फाइव ए बन जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस ठीक है अब ये देखें कि हमारे पास एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस है तो हम बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे ठीक है बड़ी क्या है फाइव फाइव में से फोर को माइनस करें तो वन आता है ठीक है तो साइन जो है वो भी बिग टर्म का लगाएंगे तो बड़ी कौन सी थी फाइव थी फाइव का साइन क्या प्लस है तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा फाइव ए प्लस बी इसी तरह हमने पार्ट नंबर थ्री भी सॉल्व किया है प्लस माइनस माइनस साइन बिग टर्म का सेवन माइनस सिक्स वन आ जाएगा और थ्री प्लस वन जिसका कोई कोफिशेंट नहीं होता वन होता है तो थ्री में वन प्लस करेंगे तो ये फोर बन जाएगा ठीक है जी इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर फोर है माइनस ए प्लस थ्री ए माइनस फोर बी प्लस बी तो ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस थ्री माइनस वन टू आ जाएगा और साइन बिग टर्म का प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इसमें हमारे पास प्लस माइनस माइनस फोर माइनस वन हमारे पास थ्री आ जाएगा लेकिन साइन बिग टर्म माइनस का आ जाएगा ओके जी इसी तरह आपने बाकी ये पार्ट जो हैं ये सारे इसी तरह कर लेने हैं एक दो पार्ट लास्ट वाले जो हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा बल्कि ये भी बता देता हूँ ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस फाइव वाई माइनस थ्री एक्स स्केयर माइनस टू वाई तो अब ये देखें एक प्लस है एक माइनस है तो हमारे पास साइन क्या आएगा प्लस माइनस माइनस साइन बिग टर्म का थ्री में से वन को माइनस कर देंगे तो टू एक्स केयर आएगा इसमें आपने एक्सपोनेंट को कुछ नहीं करना सिर्फ कोफिशेंट को सॉल्व करना है ठीक है जी इसके बाद फाइव माइनस टू क्या आ जाएगा थ्री वाई आ जाएगा साइन बिग टर्म का आ जाएगा सेम इसी तरह आपने बाकी पार्ट जितने भी हैं उनको सॉल्व करना है ये हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं जिनमें तीन वैल्यू मौजूद हैं तो पहले आपने क्या करना है दो को अलग से सॉल्व कर लेना है दो को आपने कैसे सॉल्व करना है फॉर एग्जाम्पल ये दोनों प्लस की वैल्यू हैं थ्री ए स्केयर टू ए स्केयर तो प्लस 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 हो जाएंगे थ्री प्लस टू फाइव बन जाएगा फाइव में से अब फोर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ ए स्केयर रह जाएगा इसी तरह यहाँ पे भी प्लस वाली दो वैल्यू हैं तो सिक्स प्लस फोर टेन बन जाएगा टेन में से थ्री को माइनस करें तो सेवन आ जाता है इसमें भी हमारे पास क्या है सेवन में से पहले थ्री को माइनस करें तो फोर आ जाएगा फिर फोर में से इस टू को माइनस करें तो प्लस टू आ जाएगा साइन बिग टर्म का अब यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है पहले हम क्या करेंगे ये दोनों माइनस के हैं तो आपको पता है माइनस माइनस होंगे प्लस लेकिन साइन माइनस का तो सेवन प्लस थ्री माइनस टेन बन जाएगा माइनस टेन प्लस टू क्या बन जाएगा माइनस एट हमारा आंसर आ जाएगा इसी तरह फाइव प्लस फोर नाइन नाइन में से थ्री माइनस करेंगे तो सिक्स आ जाएगा इसी तरह हमारे पास माइनस माइनस प्लस फाइव प्लस थ्री एट एट प्लस फोर जो है ये माइनस एट होगा और ये प्लस फोर है तो हमारे पास माइनस फोर बी स्केयर आंसर आ जाएगा ओके जी इसी तरह ये सारी वैल्यू मैंने पुट की हैं ये आपने अच्छे से ध्यान से देख लेनी है इनको आपने समझ लेना है तो यहाँ पे देखें ये अगर आप लास्ट वाला पार्ट इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले दो को प्लस कर लें जो उनका आंसर आए फिर उसमें तीसरी को प्लस कर लें ठीक है जी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है जैसे ये तीनों इकट्ठी आप प्लस कर रहे हैं इनको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले दो का आंसर निकाल लें जो आंसर उन दोनों का आएगा उसमें तीसरी को प्लस माइनस करें जैसा कि ये माइनस सिक्स एक्स केयर प्लस फोर एक्स केयर ये पहले मैंने इनको लिख लिया इनको प्लस करें तो क्या आता है माइनस टू एक्स केयर क्योंकि साइन बिग टर्म का आएगा यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस टेन माइनस फाइव क्या आ जाएगा फाइव आ जाएगा प्लस माइनस माइनस थ्री वाई स्केयर आ जाएगा अब ये जो आंसर आया है इस आंसर के नीचे तीसरी वैल्यू लिखें और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा ओके जी इसके बाद हमारे पास ये लास्ट पार्ट जो है ये भी इसी तरह पहले दो को प्लस करें फिर उसके आंसर में तीसरी को प्लस करें फिर उनके आंसर में चौथी को प्लस करें तो हमारे पास सेवन एक्स केयर माइनस एक्स वाई आ जाएगा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू दिया हुआ है अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन नंबर टू दिया हुआ है कि ए की वैल्यू यहाँ पे है बी की वैल्यू यहाँ पे है सी की वैल्यू यहाँ पे है तो आप अब क्या फाइंड करें ए प्लस बी प्लस सी हमने सिर्फ तीनों को क्या करना है प्लस करना है तो पहले ए और बी को प्लस करेंगे तो ये आंसर बन जाएगा फिर इसके आंसर में सी को प्लस कर देंगे तो ये हमारा आंसर बन जाएगा ओके जी तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री तो इसमें क्या है एक्स की वैल्यू वाई की और जी सब की वैल्यू दी हुई हैं तो हमने सेम जैसे क्वेश्चन नंबर टू किया उसी तरह इनको क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे 
तो ये देखें मैंने इसको भी सॉल्व किया है पहले एक्स और वाई को प्लस किया है और फिर उनके आंसर में जी को प्लस किया है ठीक है स्टूडेंट्स तो इसके लिए जो मेन बात ये है जो मैंने आपको ये स्टार्ट में साइन बताए हैं इनको आपने अच्छे से याद करना है अगर आप ये साइन अच्छे से याद कर लेते हैं तो इन शाला इन शाला जो अलजबरा है ये वाले क्वेश्चन हैं ये सारे अच्छे से जो है आप सॉल्व कर सकेंगे ओके स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इन नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर फोर से स्टार्ट करेंगे और आगे जितने क्वेश्चन रह गए उनको सॉल्व करेंगे तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेलाइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन की समझ आ जाए और दोस्तों में जो है अपनी इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़